Ich war kein sehr guter Schüler, aber im Zeichnen habe ich immer eine Eins gehabt und ähm, habe mich eben auch schon sehr früh mit Texten beschäftigt. Also das ist natürlich heute skurril, wenn man das liest, was ich so mit, mit zehn oder elf Jahren äh, geschrieben habe. Gerhard Rühm war schon als Kind an unterschiedlichen Kunstformen interessiert. Er schrieb eigene Theaterstücke, war ein leidenschaftlicher Zeichner und begeisterte sich für Musik. Rühm gilt als Virtuose der Grenzüberschreitung zwischen traditionellen künstlerischen Gattungen und der Erschließung neuer medialer Ausdrucksformen. Sein Schaffen verbindet bildende Kunst, Musik, Dichtung, Film und Performance. Durch die Verschränkung der unterschiedlichen Künste entwickelte Rühm kontinuierlich neue Formen, um die Welt ästhetisch zu analysieren und zu kommentieren. Dabei faszinieren ihn vor allem Sprache und Bilder des Alltags. Der Sprache weist Rühm darüber hinaus eine besondere Rolle in der Geschichte der Entstehung der Künste zu. Literatur ist sozusagen alles und Poesie ist der Teil von äh, Literatur, der Kunst ist, wo man mit dem Material äh, Sprache äh, autonom umgehen kann, also nicht äh, Rücksichten nehmen muss auf allgemeine Verständlichkeit. Man könnte vielleicht sogar äh, die These aufstellen, dass von der Sprache her sich die anderen Künste entwickelt haben, zum Beispiel die Musik. Denn die gesprochene Sprache hat ja musikalische Parameter und äh, man spricht ganz anders, wenn man äh, nervös ist oder aufgeregt ist oder wenn man ruhig ist oder wenn man auf etwas hinweist. Das sind alles Sprachgesten, die ähm, sehr viel mit Musik zu tun haben. Gerhard Rühm studierte Musik an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Seine Schwerpunkte waren Klavier und Komposition. Nach dem Studium nahm er Privatunterricht, um sich die Methoden der Zwölftonmusik anzueignen. Der Einfluss seiner intensiven Auseinandersetzung mit Musik auf sein künstlerisches Schaffen zeigt sich beispielhaft in der Werkgruppe Visuelle Musik. Ich unterscheide auch nicht strikt zwischen äh, äh, auditiver Poesie und Musik oder zwischen äh, skripturaler Kunst und äh, Grafik zum Beispiel. Es geht oft ineinander über. Ja, also vor allem das Gehirn des Betrachters äh, wird bei vielen Sachen einbezogen, sodass er die Chance hat, eigene Assoziationen äh, äh, zu haben, wenn er die Sachen äh, gründlicher anschaut. Rühm arbeitet häufig mit dem Prinzip des gelenkten Zufalls. Dabei greift er unterschiedlich stark in den Entstehungsprozess eines Bildes ein. Inspiration für seine Kunst waren oft alltägliche Zufälle. Er beschäftigt sich etwa mit Formen, die durch das Zerknüllen von Papier entstehen, mit Flecken oder Kritzeleien. Diese zufälligen Formen stehen am Anfang der Entstehung zahlreicher Kunstwerke. Also bei mir spielt immer eine große Rolle einerseits das spontane Moment und andererseits eben das konstruktive Moment. Das heißt also, dass ich dann eben ein Konzept habe. Den Begriff experimentelle Poesie habe ich deshalb immer abgelehnt, obwohl er ziemlich gebräuchlich ist für diese Art von Literatur, weil er ein Begriff aus der Wissenschaft ist. Also man macht ein Experiment und weiß dann nicht genau, wie es ausgeht. Während man sehr häufig, wenn man etwas Künstlerisches produziert, schon gewisse Vorstellungen hat, wie es ausschauen wird, wenn es fertig ist. Musik